Ich freue mich, dass Sie auf meinem Kanal Arzneizeit vorbeischauen. Mein Name ist Maren Torkler, ich bin Apothekerin und mein Ziel ist es, dass Sie das Wichtigste zu Ihren Medikamenten wissen. Heute geht es um das Entwässerungsmittel oder auch Diuretikum Thorazimid. Wir befinden uns hier im Bereich Basic, das bedeutet, es wird ganz kurz und knapp. Wenn Sie ausführlichere Informationen hören möchten oder aber auch Näheres zu Wirkung oder aber auch zu den Wechselwirkungen, dann empfehle ich Ihnen mein Video Thorazimid Intensiv. Das lege ich hier unten in die Infobox und dann kann es jetzt losgehen. Ihr Arzt hat Ihnen Thorazimid verordnet, wahrscheinlich weil Sie zu Wassereinlagerungen oder zu Ödemen neigen. Es kann aber auch bei Bluthochdruck verordnet werden oder aber auch zur Entlastung des Herzens bei einer Herzinsuffizienz. Wenn man eine sehr starke Niereninsuffizienz hat, dann kann das Thorazimid in sehr hohen Dosen gegeben werden und führt dann dazu, dass die Harnbildung immer noch aufrechterhalten wird. Das Thorazimid kann gut angewandt werden bei älteren Personen und wie gerade erwähnt bei Personen, die auch eine Niereninsuffizienz haben. Sie werden das Thorazimid morgens einnehmen, weil es eine recht lange ähm, Wirkung hat, die bis zu zwölf Stunden andauert. Das heißt, man möchte ja nicht abends dann äh, noch immer auf Toilette müssen. Sie nehmen das Thorazimid unabhängig vom Essen ein. Das bedeutet, es macht keinen Unterschied, ob Sie was gegessen haben oder nüchtern sind. Ähm, die Wirkung, die setzt sehr schnell ein und hat das Wirkungsmaximum so in etwa nach zwei bis drei Stunden. Ihr Thorazimid kann Auswirkungen auf das Reaktionsvermögen haben, das heißt besonders am Anfang der Therapie oder bei einer Dosissteigerung oder aber auch wenn andere Medikamente dazukommen oder aber auch wenn Alkohol konsumiert wird, dann sollten Sie immer sehr vorsichtig sein. Schauen Sie erstmal, wie Ihr Körper ähm, darauf reagiert, denn es kann unter der Thorazimid-Einnahme besonders am Anfang und bei Dosiserhöhung zum Beispiel ähm, zu Kopfschmerzen kommen, aber auch zu Schwindel. Müdigkeit, Schwäche, das sind natürlich alles Gründe, weshalb Sie dann besonders sensibel sein sollten. Wenn Sie aber merken, dass Sie Ihr Thorazimid gut vertragen, dann steht dem Ganzen auch nichts im Weg. Unter der Thorazimid-Einnahme kann es auch zu den typischen Magen-Darm-Beschwerden kommen, die eigentlich bei jedem Arzneimittel auftreten. Das betrifft so etwa jeden Zehnten bis Hundertsten. Zusätzlich kann das Thorazimid auf bestimmte Blutwerte Einfluss nehmen. Dazu zählt zum Beispiel das Kreatinin, was einen Wert für ihre Nierenleistung darstellt. Dazu zählt auch der Harnstoff, die Harnsäure, die wiederum bei einer Gichterkrankung interessant sind. Das bedeutet, wenn Sie Gichtpatient sind, sollten Sie, wenn möglich, kein Thorazimid einnehmen. Es kann auch zu einer Erhöhung der Glukosewerte kommen oder aber auch der Blutfettwerte, wie zum Beispiel dem Cholesterin oder den Triglyceriden. Es kann auch zu einer Verringerung der Leukozyten oder Thrombozyten oder ähm, Erythrozyten kommen, der äh, Blutkörperchen und der Blutplättchen. Und auch äh, häufig, das betrifft wirklich jeden Zehnten bis Hundertsten, zu einer Erhöhung der Leberenzymwerte. Sie sehen, das Thorazimid kann in Ihre Blutwerte eingreifen. Das heißt, wenn Sie sehen, dass die angesprochenen Blutwerte sich äh, verändert haben, dann kann das Thorazimid der Grund dafür sein. Auch die Elektrolyte Natrium und Kalium, die können durch das Entwässerungsmittel etwas niedriger sein. Ähm, das führt besonders besonders bei älteren Personen oder aber auch bei Magen-Darm-Erkrankungen, die zusätzlich stattfinden oder in heißen Sommern dazu, dass es auch ähm, schnell zu Verwirrtheitszuständen kommen kann. Halten Sie das unbedingt im Kopf, weil das besonders ältere Personen betrifft. Und ähm, auch die Sturzneigung, die kann etwas erhöht werden, die eben angesprochen durch äh, den Schwindel, Müdigkeit oder die Schwäche besonders dann am Anfang der Therapie oder zum Beispiel bei einer Dosiserhöhung. Sie sehen, unter der Thorazimid-Einnahme sollte man äh, regelmäßige Blutbildkontrollen machen. 
äh, am besten halbjährlich, aber mindestens jährlich, damit man diese Nebenwirkungen, die eventuell auftreten könnten, äh, damit wirklich gut im Blick hat. Kurz ist mir nochmal wichtig daran zu erinnern, dass auch andere Medikamente, Wassereinlagerungen oder Ödeme als Nebenwirkung haben. Sprich, ähm, es kann sein, dass durch andere Medikamente, die Sie einnehmen, ähm, diese Ödeme überhaupt erst entstanden sind. Ähm, gehen Sie da vielleicht mal in sich, wenn Sie sich angesprochen fühlen, ob da vielleicht ein zeitlicher Zusammenhang ist. Ähm, ich habe dazu auch ein Video schon gedreht. Da erkläre ich nochmal für eine bestimmte Gruppe an Blutdrucksenkern, die doch ein äh, höheres Risiko haben, als Nebenwirkung Ödeme oder Wassereinlagerungen zu entwickeln. Und ähm, ansonsten hoffe ich, dass ich Ihnen hier Thorazimit schon ein wenig näher bringen konnte. Wenn Sie nähere Informationen äh, haben möchten und noch ein bisschen tiefer einsteigen möchten, dann schauen Sie gerne in mein Video Thorazimit intensiv. Ansonsten freue ich mich immer über Kommentare, die Sie mir hier unten reinschreiben und gerne können Sie meinen Kanal abonnieren und ich hoffe einfach, dass Sie gesund bleiben und denken Sie immer dran, dass Glücklichsein doch die beste Medizin ist. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.